Всем привет! Девочки, сегодня мы поговорим о сахаре. Уверена, что многие из вас слышали, что избыток сахара приводит к преждевременному старению. При частом употреблении сахара снижается уровень гиалуроновой кислоты, которая отвечает за сохранение влаги в коже. Конечные продукты гликации провоцируют ухудшение микроциркуляции крови, снижают плотность кожи, кожа становится тусклой, на ней появляются расширенные сосуды и пигментация. Также сахар негативным образом отражается и на всем организме в целом, приводит к атеросклерозу, к повреждению кровеносных сосудов и к уменьшению плотности костных тканей. Но человеческий организм работает на сахаре как на топливе. Глюкоза – основной источник тепла и энергии, которая обеспечивает нормальное течение всех жизненных процессов. И если она не поступает в организм, человек чувствует слабость, ему сложно концентрировать внимание, двигаться и выполнять физическую работу. Но здесь речь идет не о рафинированном сахаре. Рафинированный сахар – неестественный продукт для организма, поэтому его избыток может приводить к нарушению обмена веществ. И если добавленный рафинированный сахар быстро попадает в кровь, то сахар, который содержится во фруктах и ягодах, отличается тем, что в довесок к нему идут витамины, микроэлементы и клетчатка. И такой сахар поступает в кровь медленнее по мере расщепления этих нутриентов. Поэтому призывать совсем отказываться от сахара не считаю правильным. Глюкозу и хорошее настроение можно получить и без рафинированного сахара, из круп, фруктов и овощей. Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом наивкуснейшего десерта. И для него нам не понадобится рафинированный сахар, мука и масло. Этот десерт готовится буквально за 5 минут и понравится как детям, так и взрослым. А дети более старшего возраста смогут приготовить его самостоятельно и порадовать себя и своих родителей. Также я расскажу о своем любимом суперфуде, на основе которого можно приготовить наивкуснейший и полезный пудинг на завтрак или полник. Девочки, досмотрите это видео до конца. В конце видео вас ждет сюрприз. Для нашего десерта для стройной фигуры нам понадобится яйцо, банан, порошок какао, разрыхлитель и греческий йогурт. Закладываем в блендер яйцо, половину банана, одну столовую ложку порошка какао и одну четвертую часть чайной ложки разрыхлителя. Все это тщательно взбиваем, выливаем в стеклянную чашку и отправляем в микроволновую печь на 3 или 4 минуты. После того, как наш бисквит остыл, разрезаем его повдоль на два коржа. Первый корж пропитываем греческим йогуртом. Укладываем слоями тонкими пластиками банана. Затем смазываем греческим йогуртом, чтобы пропитать второй слой коржа. Накрываем сверху. Затем сверху также пропитываем греческим йогуртом, украшаем пластиками банана и присыпаем сверху порошком какао. Вот такой чудесный маленький тортик у нас получился. Очень вкусный и полезный. И этого тортика достаточно будет на две персоны. Отправляем наш десерт на 2 часа в холодильник. Если вы делаете этот десерт с вечера, то можно оставить его на всю ночь в холодильнике, и от этого он будет еще более нежный. Для следующего рецепта моего любимого пудинга нам понадобятся семена чиа. Кто еще не знает про этот чудесный продукт, кратенько расскажу. Чиа – это маленькие черные семена, в которых содержатся омега-3, калий, кальций, магний, железо, селен, антиоксиданты, белок, а также клетчатка. И все эти вещества содержатся во много раз больше в чиа, чем в других продуктах. Например, в 100 граммах чиа содержится в 15 раз больше магния, чем в брокколи, в 6 раз больше кальция, чем в молоке, в 8 раз больше омега-3, чем в лососе и в 6 раз больше белка, чем в фасоли. Так вот, для нашего пудинга нам понадобится 1 столовая ложка семян чиа и пол стакана ряженки. Вместо ряженки можно взять греческий йогурт или любое растительное молоко – кокосовое, миндальное, кунжутное или овсяное. Оставляем на полчаса или на всю ночь в холодильнике для того, чтобы семена впитали в себя влагу и увеличились в размере. Затем укладываем слоями банан, 
а сверху добавляем пюре из манго. Вот такой красивый пудинг у нас получился. И здесь вы можете проявлять фантазию. Вместо пюре из манго можете взять пюре из ягод. Или свежие ягоды в зависимости от сезона. Можно укладывать наш пудинг слоями, чередовать семена и фрукты, а можно украсить орешками, миндаль или кедровые орешки. Вот такие простые незатейливые десерты у нас получились. Наслаждайтесь их вкусом без вреда для здоровья и фигуры и заменяйте ими магазинные рулеты и торты. Девочки, съемка закончена, Оксана уже ушла. Все, что будет происходить дальше, будет для нее сюрпризом. Я знаю, что не все из вас так же, как и я, любят ппшную еду, ппшные десерты. Я силой данным невозможностью монтажа, так как только я процессом этим рулю, дарю вам рецепт наивкуснейшего торта, просто шикарного, который готовится всего за 10 минут без выпечки. Наслаждайтесь. Этот торт идеален тем, что, во-первых, для него не нужно замешивать тесто, во-вторых, его не нужно выпекать, а в-третьих, он занимает, приготовление его занимает всего 10 минут. Ну, еще пару часов для того, чтобы он настоялся. Для нашего торта нам понадобится упаковка шоколадных пряников, пачка сметаны и банан. Итак, начнем. Разрезаем пряники на дольки, примерно 0,5 см. Укладываем первый слой. Затем тщательно смазываем его сметаной. И укладываем слой бананов. Дополнительно покрываем сметаной наши бананы и укладываем второй слой из пряников. Повторяем те же манипуляции, что и с первым слоем. Смазываем сметаной, затем укладываем бананы. У нас получилось несколько слоев торта. После того, как мы выложили все слои, смазываем сметаной и сверху посыпаем крошкой. Эту крошку мы получаем из остатков пряников, те боковинки, которые остались у нас при разрезании. Посыпаем наш торт и отправляем его в холодильник на 2 часа или на всю ночь. И буквально через 2 часа, ну или утром, кому как больше нравится, наслаждаемся шикарным, нежнейшим тортом. И если это видео было вам полезно, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, рекомендуйте друзьям и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.